हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी आज मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में वेल well, बना मैं कुछ और रही थी लेकिन आज का टाइम टेबल पूरा ही चेंज हो गया बेटा आज मेरा स्कूल नहीं गया किसी कारण से उसने कहा मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ मुझे कुछ काम है मैंने कहा ठीक है तो वो बैठ घर पर बैठा अपना काम कर रहा है और जैन साहब भी ऑफिस नहीं गए क्योंकि उनको बहुत तेज़ बुखार है तीन चार दिन से मेरे हस्बैंड के गले में बहुत खराश खांसी ये हो रही थी और अचानक से सुबह तीन चार बजे के बाद से उनको बहुत तेज़ बुखार हो गई अभी भी वो बुखार में लेटे हैं बहुत सर दर्द है बिल्कुल यू नो हिलने का मन नहीं हो रहा गले में दर्द तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गर्मा गर्म दलिया बनाऊँ उनके लिए ये पेट के लिए तो हल्का है भी और खाया भी ईजिली जाता है दलिया बहुत तरीके से बनता है मैं सूजी का दलिया भी बनाती हूँ जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है पर आज मैं बना रही हूँ दलिया ही यूज़ करके सो so, इसमें खूब सारी सब्जियाँ डालती हूँ मैं यहाँ पे बीन्स हैं जो मैंने मोटी मोटी काट ली थी और गाजर है इसको भी मैं छील के काट लूँगी बारीक नहीं काटूँगी मैं सब्जियाँ क्योंकि मैं कुकर में इनको आ, सीटी बजा के बनाती हूँ दलिए को तो थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ ताकि जब मुँह में आए तो पता चले हाँ गाजर है बीन्स है उस तरीके से आप अपने हिसाब से जैसे साएँ कट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी गाजर को कट कर लिया है सब्जियाँ आपके पसंद की कोई भी सब्जी आप यूज़ करते हो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाजर बीन्स ये है पम्पकिन सो हम इसे सीताफल भी बोलते हैं कुछ लोग इसे कुछ और बोलते हैं सो so, हमारे यहाँ तो सब्जी मंडी में इसे भैया लोग सीताफल ही बोलते हैं मुझे ये बहुत पसंद है जब मैं दलिए में डालती हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पर मैं सिर्फ आज ये तीन सब्जियाँ यूज़ कर रही हूँ प्याज भी डाल के आप भून के यूज़ कर सकते हो लेकिन बहुत महंगे हो रहे हैं और इसलिए मैंने सोचा जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अवॉइड कर सकते हैं तो सीताफल को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है लेकिन थोड़ा मोटा रख रही हूँ सॉरी बिल्कुल बारीक नहीं थोड़ा मोटा मोटा रख रही हूँ ताकि ना सब्जियाँ गले नहीं कुकर में बनाते वक्त बेटा घर पर उसे अगर बोल दो ना नाश्ते में ये वाला दलिया बनाया उसका मुँह पता नहीं क्यों फूल जाता है ऐसे उसे सब्जियाँ बहुत पसंद है पर उसे ये वाला दलिया बिल्कुल नहीं पसंद तो उसके लिए मैंने कुछ और बनाया और ये मैंने सब्जियाँ कट कर ली कि जैन साहब के तो दलिया बना ही दो यहाँ कुकर में मैंने स्प्राउट्स को छोका था इसकी ऑलरेडी मैं रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ सो so, ये जो स्प्राउट्स होते हैं मैंने फटाफट छौक लिए कि इजी काम हो जाएगा शूट भी करना है मेरा डेली का काम है मेरे को शूट भी करना होता है घर का काम भी होता है सब कुछ होता है सो so, आज सिंपल सा नाश्ता है मेरा और मेरे बेटे का वो है पापड़ और मूंग ये मारवाड़ियों को ना बहुत शौक से खाते हैं हम लोग हम लोग को बहुत पसंद है तो बस उसके लिए पापड़ सेक रही हूँ हिंदी में बोलते हैं पापड़ भून रही हूँ हम मारवाड़ी में बोलते हैं पापड़ सेक रही हूँ सो so, ये गया पापड़ और खूब सारे स्प्राउट्स जिसके साथ वो खाएगा कई बार हम स्प्राउट्स को ब्रेड के साथ भी खाते हैं सैंडविच लगा के जैसे यू नो बीच में स्प्राउट्स लगा दिया या ऐसे ही रोटी की जगह या पराठे के साथ तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दलिया जितना आपको दलिया बनाना हो उस हिसाब से आप ले रहे तो ये करीब मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया इसे दो तीन पानी से अच्छे से हम लोग रगड़ के ना वॉश कर लेंगे बीच बीच में आप देखेंगे कभी तिनका मिलेगा कभी कुछ इसीलिए इसे वॉश कर लेते हैं अच्छे से तो सारे ये जो तिनका और होते ना ऊपर आ जाते हैं पानी से इस तरीके से दो तीन पानी में जैसे हम चावल नहीं धोते बिल्कुल उसी तरीके से धो के मैंने छन्नी में डाल दिया अब मैं कुकर में डाल रही हूँ थोड़ा सा घी आप ज़्यादा भी ले सकते हो थोड़ा ज़्यादा ले ही लिया मैंने अब देखो बीमार है तो थोड़ी सी ताकत भी चाहिए इसलिए घी इसमें मैंने डाला जीरा और डालूँगी मैं थोड़ी सी हींग और अब मैं डालूँगी इसमें सारी सब्जियाँ और इन्हें अच्छे से भून लेंगे ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है हमें वैसे भी कुकर में पानी डाल के सीटी बजाना है तो हल्का सा भून लेंगे ताकि जो घी का फ्लेवर है ना वो इनमें आए और खाने में अच्छा लगता है देखो जब हम बीमार होते हैं ना तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता फिर मैंने इसमें डाल दिया दलिया दलिया डाल के भी मैं इसे बढ़िया से भून लूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आने लग जाए दलिए के अंदर से फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको डाल लो और अगर आप कोई और सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं तो साथ में ही डाल दीजिएगा इसे भी हम कर लेंगे बढ़िया से मिक्स फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक नमक स्वाद के अनुसार और पानी आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर देता है मुझे तो बहुत पसंद आता है थोड़ा सा मैं ना ज़्यादा पानी डालती हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए और एक बार ये सब चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली तो ढक्कन लगा के आप मीडियम आंच पे दो से तीन सीटी के लिए इसे कुक कर लीजिएगा जैसे ही कुक हो जाए मैं यहाँ पे देखिए स्टीम निकाल रही हूँ स्टीम निकाल के ये देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया है फूल गया है सारा
अगर आपको लगता है पानी कच्चा रहेगा जो एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है आप गर्म पानी डाल के कुक कर लीजिएगा और कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से ना आप रख सकते हैं तो मुझे ये वाली कंसिस्टेंसी पसंद है अच्छे से गर्म होके मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी सर्व करने के लिए ऊपर से रेगुलर डेज में मैं बताती हूँ आपको मैं क्या क्या करती हूँ मैं ऊपर से हरी मिर्चें कच्चे प्याज कच्ची टमाटर को अच्छे से बारीक बारीक काट के खूब सारा धनिया नींबू का रस ये सब डाल के मैं सर्व करती हूँ तो आज मैंने सिर्फ प्याज डाला है धनिया डाला है और थोड़ा सा नींबू का रस ताकि ना वो टेस्ट बदल जाता है ना तो अच्छा लगता है खाने में थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मस्त वाला इसीलिए बस ये मैंने बनाया आज मेरे हस्बैंड के लिए तो आप लोग अगर बीमार होते हैं तो क्या आप लोग भी दलिया खाते हैं या सिर्फ हम ही लोग हैं खैर खिचड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन आज मुझे वो बनानी पड़ेगी जैन साहब के लिए चलिए उनको चल के खिलाते हैं बिल्कुल गहरी नींद पर है मतलब मुझे उठाते हुए भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी नींद में सो रहे हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएंगी बुखार बहुत तेज़ थी और मैं बस यही बोल रही थी प्लीज़ बैठ जाओ थोड़ा सा खा लो और बिल्कुल अर... नहीं मुझे नहीं खाना नहीं मुझे नहीं खाना ज़बरदस्ती बच्चों के जैसे मैंने इनको आधा बोल दलिया खिलाया आधे घंटे बाद मैंने इनको दवाई दी ताकि बुखार उतर जाए और तसल्ली से थोड़ा आदमी बैठे पर अभी लगता है दो तीन दिन लगेंगे इनको ठीक होने में हालत देख रहे हैं आप चेहरा कितना उतर गया एक ही रात में तो वो तीन चम्मच तो खुद खाए उसके बाद में मुझे बैठ के बच्चों के जैसे ठूसना पड़ा एक और एक और थोड़ा सा थोड़ा सा ये बोल बोल के मैंने इनको खिलाया बहुत ज़्यादा असर दर्द है पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चे या हस्बैंड बीमार हो जाए ना तो हम औरतें कितनी परेशान हो जाती हैं हम कितना भी बीमार पड़े हमें इतना स्ट्रेस नहीं होता लेकिन ये लोग अगर बीमार हो जाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और एक स्ट्रेस हो जाता है क्या हो गया क्या हो गया एनी थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा बाय